चेतावनी चेतावनी भाग दूसरा शब्द बारह जग में को श्री हजूर स्वामी जी महाराज सारी दुनिया की तरफ नजर मार के दुनिया की हालत बयान करते हैं कि असी सब दुनिया के जीव इस रचना के अंधेरे के अंदर फसे हुए हाँ ये किस चीज का अंधेरा है ये माया के मोह माया के प्यार का अंधेरा है अग्ञानता का अंधेरा है जुलम का अंधेरा है दुखा और मुसीबत का अंधेरा है जिस जगह भरा भरा का दुश्मन है कौम कौम की दुश्मन है मजहब मजहब का दुश्मन है मुल्क मुल्क का दुश्मन है इस तो ज्यादा होर इस रचना के अंदर की अंधेरा हो सकता है कद रेडियो सुन के देख लो टी वी देख लो अखबार पढ़ के देख लो कौम मजहब मुल्क के झगड़े दिन रात शुरू रेंदे हैं कितनिया गरीबा का खून हों कितन औरत बेवा हों कि बच्चे यतीम होंगे हैं जो सू पता ही नहीं मौत कि जगह आ जानी है किसते हथों आ जानी है इस तो ज्यादा दुख की नगरी होर कि हो सकती है इस वास्ते आप प्यार फरमाते हैं कि असी सब दुनिया के जीव एस रचना के अंदर आके अग्ञानता के अंधेरे अंदर फसे हुए हाँ हजार हा किस्म के जानवर रोज साडे पेट की खातर जिबा किए जाते हैं किस तरह रोंद पिटते चीखते चलाते उन्होंने गलिया से आप छुरी चला लगे हुए हाँ असी कद सोच और विचार करके नहीं देखते दे। अगर अपने करम करके सानू उ जाके जन्म लेना पै जाए उन्होंने हाथ में छुरी और कुहाड़ियाँ पकड़िया हो सा की दुर्दशा होगी सा हालत होगी इस वास्ते महात्मा केंद्र इस तो ज्यादा इस दुनिया के अंदर होर की अग्ञानता का अंधेरा हो सकता है ती सोच के देखो एक तस्वीर के दो रूख होंगे हैं सामने तरफ वो देखते हाँ बड़ी खूबसूरत पेंटिंग नजर आती है बड़ी खूबसूरत तस्वीर अच्छी लगती है और उसका फ्रेम और शीशा भी बड़ा सोहना लगता है पिछली तरफ देखो गत्ता बरंदियाँ ही नजर आदियाँ हैं लोगों महलों में रेंदे देख के हवाई जहाजा भी चढ़ते देख के अच्छे अच्छे जेवर पाते देख के अच्छे अच्छे खाने खाते देख के असी सोच लें हाँ ये दुनिया बड़ी सुख की नगरी है लेकिन जरा किसी को पुछ के तो देखो जिस तरह जख्म चो पस निकलती है हर एक दे अंदरों फुट फुट के दुख निकल लगे हुए हैं इस वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार सब दुनिया के जीव दुखा और मुसीबत न परे पीते बैठे हैं इस वास्ते बाबा फरीद कहें मैं जाना दुख मुझ को दुख सवाया जग उपर चढ़ के देखिया कर कर ए हो अग मैं तो समझता सी कि मैं ही दुखी हाँ महात्मा की दुख होगा रोटी कपड़े का दुख होगा लेकिन जो मैं उपरिया मंजिला से जाके देखा दुनिया से मेरे नो भी ज्यादा दुखी है सब दुनिया के जीव हाशा कृष्णा की अग में दिन रात जलन लगे हुए हैं इस वास्ते सहजो भाई कहें धनवंत दुखी है सभी निर्धन दुख का रूह जिन्हों को बहुत ज्यादा धन दौलत है जायदादा हैं वो तो सारे ही दुखी हैं वो खुशकिस्मत भागा वाला अपनी नींद सौदा है नहीं तो टीक और गोलियां के आधार से ही सौंदे हैं जिन्हों गरीबा को खाण पीन ही कुछ नहीं है उन्होंने तो दुखी होना ही है इस वास्ते महात्मा केंद्र ऐस तो ज्यादा इस दुनिया के अंदर होर की दुख हो सकता है होर की जुल्म हो सकता है जिथे भरा भरा दुश्मन एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हुए बैठे हैं 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੇਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੇਟ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅੰਦੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਔਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਸੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਵੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 50 ਕੌਲੀਆਂ 50 50 ਡਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡਰੋਬ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋ 5 6 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ 15 ਕੋਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੇਲ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਉਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕ
ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੜਾਪਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੌਂਡਸ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਚੀਚਕ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਗਰੂਰ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੇਠਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਅਬ ਕਰ ਤੰਗ ਤੋ ਤੇਰਾ ਖਾਕ ਮਿਲੇਗਾ ਚੌਰਾਸੀ ਜਾ ਪੜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਵਰਾਜ ਦੇ ਜੰਤੂ ਤਾਉਣਗੇ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਸਬ ਸਮਝੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਫੇਰ ਰੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਖੜੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੂਲ ਭਲਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੂਲ ਭਲਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਫਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਸੇ ਜੋ ਨਲ ਚੁੱਕੇ ਸੋਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਈਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੋਗੇ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੀਧੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬੀਰਾ ਮਾਨਿਸ਼ ਜਨਮ ਦੁਰ ਲਬ ਹੈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਾਰਮ ਬਾ ਜਿਉ ਪਲ ਫੱਕ ਪੋਂਗਰਾ ਲੱਗ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਫਲ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਲਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੰਦੇ ਤਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਦਿਆ ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਮੁਕਦ ਗਵਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ ਮੁਕਦ ਹਾਂ ਗਵਾਰ ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਪੇਟ ਤੇ ਤੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਔਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰਾਏ ਗਦੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਸੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਐਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 
ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵਲਾਇਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਬਲਾਇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਇਸਤਾ ਆਇਸਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਣ ਪਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਪਾਈ ਪਰਾਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧੰਦਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲ ਯਹੀ ਹੈ ਦਾਮ ਕਠ ਬੰਦਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਦੀ ਤੋਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸਾਥ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿੰਨੀ ਤਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍
ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦਲਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਨੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਈਏ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਦਈਏ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਬੈਲ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਊਠ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਖ ਦੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀਆਂ ਔਰ ਕੋਹਾੜੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਤਲੀ ਜੀ ਸੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਥਰਥਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਲ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਆਰਾਂ ਖਬੋ ਖਬੋ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਊਠ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਕੋੜੇ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੜਾ ਤੜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਫੇਟਲੀਆਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਫਰ ਮਖਲੂਕ ਕਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਰ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇਥੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦੇ ਇਥੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇਲ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਜ਼ਮਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਦੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪ
सुने तो नब बहुहारा करे पुकार कार गर परे नरक में जाम आप समझाते हैं जिस वक्त असी इन कर्मों का हिसाब देंदे हुए दुखी हो जाते हाँ फिर रोंदे हाँ पिटते हाँ चीखा मारते हाँ पकार करते हाँ उस वक्त कौन साड़ी दर्द तो पकार और फरियाद सुनता है अगर असी कर्म कर लगे नहीं सोचा तो दिलो वो नतीजा भुगत लगे साढ़े तो कि तरस खाना है अगर कोई कतल कर लगे नहीं सोचेगा जज के कोल जाके रोना पिटना शुरू कर देवे कि जज ने और तरस खाना है इस वास्ते महात्मा कहें उस वक्त असं सोच लें अंधेरिया रात हैं और दरवाजे बंद हैं जो मर्जी करे जाइए इतने कि कोई गोवा बैठा होया है भुल जाने हाँ देख वाला कि दूर नहीं है साढ़े शरीर अंदर बैठा होया है साड़ी देह और वजूद अंदर बैठा होया है वनू किसी अदालत की लौड़ नहीं पीती किसी गवाह की लौड़ नहीं पीती असी दुनिया को धोखा दे सकते हाँ शायद थोड़ा बहुत अपने आप में भी धोखा दे सकेंगे लेकिन उस परमात्मा तो कोई धोखा नहीं दे सकता इस वास्ते स्वामी जी खबरदार करते हैं ये कर्म भूमि है ये करमा संदला खेत है थानू तो सोच समझ के चलना चाहिए है जो पिछले जन्मों में कर्म किए से उन्होंने का नतीजा हूँ रो पिट के भुगत लगे हुए हाँ उस तरह दिन रात भैड़े खोटे पाप और कर्म करी जाने हाँ भुले बैठे हाँ फिर इन्हों का हिसाब किताब देने वास्ते इतने ही आना पैना है इस वास्ते गुरु नानक साहब ने सा हालत देख के अफसोस किया बाबा जग फाथा महाजाल ये दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फसे हुए हैं मालिक का किसी को पता नहीं है मालिक की भगती तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता इन विषया वकारा शराबा कबाबा कौम मसबा मुल्क के झगड़िया तो इन्होंने जीवन में फुरसत ही नहीं मिलती असी सब समझी बैठे हाँ ये जग मिठा अगला किन डिठा बाबर बैश को उसके आल दुबारा नेश भुल जाने हाँ ये मौका मालिक ने अपने भगती वास्ते दिता है अपने प्यार वास्ते दिता है इस वास्ते महात्मा सानू गफलत की नींद तो बेदार करते हैं कि तुम उस मंदड़े मकसूद में अखा के रख के देखो उने थोड़ी सहायता करनी है कि ने थोड़ी मदद करनी है स्वामी जी कहते मत किसी के मन में यह ख्याल हो हर इंसान के जामे तो बाद फिर सू इंसान का जामा मिल जाएगा केंद्र पटक पटक बड़ी मुश्किल न बड़िया जामिया गुजर के हजार किस्म के दुख और मुसीबत सह के फिर कित सू इंसान का जामा मिलता है और जिस वास्ते मालिक दिता है इतने आके उस बिल्कुल भुल जाने हाँ इतने आके मन के ताबे होके इंद्रिया के भोगा के गुलाम हो जाने हाँ जिसका की नतीजा हों है फिर उन्हों का नतीजा भुगत वास्ते बार बार उस चौरासी के जेल खाने चले जाने हाँ हजूर महाराज जी बड़ी मसा सुंदर मसाल दया करते सन कि एक अंधा आदमी और गंजा आदमी एक सराम च दाखिल हो जाता है जिसके अंदरों निकल का एक दरवाजा है वो बेचारा टटोल टटोल के दरवाजे को ढूंढता है ताकि सरां चो बाहर निकल जाए जिस वक्त तो दरवाजे के नज़दीक आता है क्योंकि अखा तो हीनता पहला ही है सिर की खारिश करनी शुरू कर दिता है वह दरवाजा निकल जाता है फिर उस तरह सरां के अंदर चक्कर मारता है इस तरह असी पिछलिया जामिया में जाके हज़ार किस्म के दुख और मुसीबत उठाने हाँ रोंद हाँ पिटते हाँ चीखा मारते हाँ कि सू इतों निकल का कोई मौका मिल जाए जे मालिक बख्शिश करता भी है जो तो करता है असी वो जिंदगी का परपज ही भुल जाने हाँ जिंदगी का मकसद ही भुल जाने हाँ उस तरह विषया वकारा फस जाने हाँ 
ਅਬਲ ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖਾਸ਼ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਜਿ ਤਿਕਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 15 ਵੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 25 ਤੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਪਰਬਤ ਜਿੰਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੜਾਵਾ ਹਿਟ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਠਾ ਖੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਹਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਫਲਤ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸਦੀ ਪਰ ਪਰਪਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਦੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਲੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਰਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਸਦੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਅਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਸਦੀ ਬਿਰੇ ਹੈ ਅਸਦੀ ਤੜਫ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਇਸ ਲਵ ਨਾਟ ਫੀਅਰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਲਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਨਰ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਇੰਦਰੀ ਮਨ ਸਤਗੁਰ ਸੰਤ ਕਹੇ ਬਹਤੇਰਾ ਰਾਹ ਬਤਾਵੇਂ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦਸਾਂ ਲੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦੀ
कबीर साहब कहते शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले सेवक का धर्म है जो कुछ है गुरमुखा समझ के इस्तेमाल करे लेकिन गुरमुखा भी कोई असूल है कि सेवक की सूई तक नहीं लेनी अगर वो लेंदे हैं वो गुरमुख नहीं हैं कबीर साहब कहते मर जाऊ मांगू नहीं अपने तन के काज पर मारत के कारने मोही ना आवे लाज संत महात्मा साडा साथ संगत के अंदर पर उपकार करा दे लेकिन अपने वास्ते कदे किसी अगे हथ नहीं फैलाते रविदास महात्मा देख लो जुतियां बना बना के बेचारे गुजारा करते रहे हालांकि राजा पीपा छतरी राजपूत से राजा से मीरा बाई मेवाड़ की राणी सी वो भी आप दे सेवक से आप की नहीं दे सकते सी नामदेव महात्मा देख लो कपड़े ठाक ठाक के गुजारा करते रहे दादू साहब धुनिए का कम करते रहे पलटू साहब ने दुकानदारी की थी तुम क्राइस की टीचिंग पढ़ के देखो उन्हें क्या मेरी टीचिंग का प्रचार करने वास्ते सोने या चांदी न अपन जेबा नहीं भरनिया मैं थोड़ा मुफ्त दिता है तुम भी लोगों जाके मुफ्त इस चीज का प्रचार करो सो महात्मा को रुपया पैसा इकट्ठा करने वास्ते नहीं आते इस वास्ते महात्मा साड़ी कोई गरज नहीं होंगी इस वास्ते इतने स्वामी जी कहते साढ़े तर सिखा के दया करके सू इतों निकल का तरीका दसते हैं वो की समझाते हैं कि साडा जरा रूहानी सफर है वह पैर के तलिया तो लैके सिर की चोटी तिकर है ये सफर दिया दो मंजिल हैं एक अखा तिकर है एक अखा तो उपर है जिसम के अंदर जड़े रूह और मन की जगह है जिन्हों कोई शिव नेत्र कहता है कोई दिव चक्षु कहता है कोई कर दर कहता है कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है कोई नवता है सफायदा कहता है वो जगह हर एक दे अखा पिछे है इतों अपना ख्याल उतरता है नौ दुबारे दो अखा हैं दो कन के सुराख हैं नक के सुराख हैं मूँह है हेठा दो इंद्रिया के सुराख हैं इन दव नव दुबारिया के जरिए साढ़ा ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है इतने बाल बच्चों का ख्याल आता है घर के कारोबार का ख्याल आता है दुकान दया गाहक का ख्याल आता है कद किसी का मन चला नहीं बैठता किसी ना किसी चीज की सोच और विचार ही लगा रहा है ये जोड़ा सारा दिन साढ़े मन में सोच और विचार कर आदत पी हुई है इस तू महात्मा सिमरन करना कहते हैं सिमरन कर कुदरती हर एक आदत पैदा हो चुकी है कितने दरवाजे बंद करके असी अपने आप को अंदर क्यों ना बैठ जाइए मन उ नहीं होगा सारी दुनिया के अंदर दौड़ता फिरता होगा और जिसका सिमरन करते हाँ पूरी शक्ल भी साढ़े अखा अगे आ जाएगी पुत्र तिया का सिमरन करते हाँ पुत्र तिया अखा अगे आ जाएंगे घर के कारोबार का सिमरन करते हाँ घर के कारोबार अखा अगे आ जाएंगे इस तू महात्मा ध्यान धरना कहते हैं जिसका भी कोई सिमरन करता है उस ध्यान धरना शुरू कर दिता है जिन्हों का सिमरन करते हाँ ध्यान धरते हाँ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता साडा मोह पैदा हो जाता है साडा प्यार पैदा हो जाता है इतना उन्होंने शक्ल और पदार्था न अपना मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सुपने भी सानू उन्होंने आने शुरू हो जाते हैं मौत के वक्त उन्होंने ही शक्ल सिनेमे के स्क्रीन की तरह साढ़े अखा अगे आके खड़िया हो जाए जहाँ आसा तह बासा जिधर साढ़ा आखिरी वक्त ख्याल होगा असी दुनिया के जीव उस ही रौ में बहना शुरू कर देंगे हाँ कि चीज सू बार बार देह दे बंधना में लिया दुनिया का मोह और प्यार लिया किसने पैदा किया सिमरन और ध्यान ने पैदा किया कि चीज़ों के सिमरन और ध्यान ने पुत्र तिया के घर के कारोबार ने जायदादा ने इस रचना ने जिसने नाश हो जाना है जिसने अपना हो जाना है सो महात्मा कहती सिमरन और ध्यान की तो कुदरती थानू हर एक आदत पैदा हो चुकी है तुम मन की इस आदत तो फायदा उठाओ सिमरन सिमरन कटेगा ध्यान में ध्यान कटेगा लेकिन तुम उस चीज का सिमरन करो उस चीज का ध्यान करो जिन्हें कद नाश नहीं होना जिन्हें कद फना नहीं होना वो कौन है सिर्फ एक परमात्मा है परमेश्वर है जिसके हजार अनेक ही नाम आपो अपने प्यार में आके आप रखे हुए हैं महात्मा सानू उस परमात्मा के नाम का सिमरन कर ध्यान कर तरीका दसते हैं जिसके जरिए असी नवं दुबारिया चो ख्याल लटरीस करके अखा पिछे इकट्ठा करना है 
ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੋਕ ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਓਪਨ ਖੂਬ ਕਰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਸਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਤਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਅਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਨਕਾਰ ਤੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਜ਼ਲ ਦਲ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਛੋੜ ਆਏ ਹੋ ਡੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੁਗੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੁਗੂ ਦੀ ਕੈਂਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਅਗਲੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਹੈ ਦਾਈਂ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਂ ਤਰਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅਸਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਊਂਚ ਨੀਚ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਡੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲੈ ਆਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਆਈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ تعلیم ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਕਲਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਨਰ ਗਾਰਡਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖੇਲਾਂ ਔਰ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 2 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ تعلیم ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚੁਅਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹਨ ਇਹ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਿਓ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਲੋ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਵੇੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੀ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਪੜਾਉਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਸੋ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਸਾਉਂਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਪਕੜੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇ ਨਾ ਵਾਰਾ ਹੋ ਕਟ ਧਰਮ ਪਕੜ ਕਰ ਜੂਧੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗਤ ਪਾਰਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅ
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੇਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੇਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਮਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਰਸਮ ਔਰ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਮਾ ਰਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬਾਂ ਚੋਂ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਛਿਲਕਾ ਹੀ ਛਿਲਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਟ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਫ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਫ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਖਤਲਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤੁਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਿਬੇ ਤੁਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਬਾਂਗ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਾਇਮ ਅਲਾਹੀ ਨਦਾਇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੋਗਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਅਕਤ ਕਤਾ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਟਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਪਕੜ ਕਰ ਜੂਝੇ ਬੁਝੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗਤ ਪਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਥੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਮਥਨ ਆਲਸ ਪਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਦਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਰੜਕਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਗਰ
ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਵਹਿਮਾਂ ਪਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਤੁਲਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਪੜੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਵਸਾਲ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖਵਾਰੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿੰਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਹੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਧਰਿਓ ਭਇਓ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਜੈਸੇ ਚੰਗੀ ਆ ਕੀ ਪੜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਸ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਾਸ ਢੇਰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕੇ ਰਾਖਸਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋੜੀ ਭਲਾ ਹੈ ਚੋਏ ਚੋਏ ਪੜੇ ਜਿਸ ਚਾਂ ਕੰਚਨ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕੀ ਜਾ ਮੁਖ ਨਾਹੀ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ RAM ਨਾਮ ਲਿਤ ਲੂਟ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਦ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਛੂਟ ਅਗਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਦਾਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਭਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਮਥੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਮਥਨ ਆਲਸ ਪਾਰਾ ਜੀਵ ਅਪਾਗ ਕਹੂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕੇ ਥਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਟਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪੜਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਬੂਤ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਪ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੰਗ ਦੇ ਪਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਤਲੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕਥਾਏ ਦਾ ਪਾਈ ਭਗਤੀ 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜਨ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਜਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਰਮ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜੋ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਰੋਹਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਹਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹਾਨੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਹਾਨੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਸਖੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੀ ਜਾਓ ਪੜੀ ਜਾਓ ਆਪੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਥੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਏ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਪੜਨ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਯਾਰ ਪੁਰਾਨ ਪੜ ਪੜ ਸਭ ਤੰਦਤ ਹਰ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਔਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਨੈ ਸਤਗੁਰ ਔਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਪਾਉ ਪਰ ਯਹੀ ਬਾਤ ਪਾਖੀ ਮੈਂ ਜੋਨ ਕਰ ਅਬ ਤੋ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਯਹੀ ਬਾਤ ਪਾਖੀ ਮੈਂ ਜੋਨ ਕਰ ਅਬ ਤੋ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਕ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾ